。大家好，我是庄国兴。呃，好，我们来自花莲，接下来，呃，由我们的舞团的青少年。展现的这一支舞呢，我想做跟各位在座的所有的长官朋友做一个小小的说明。待会这支舞呢，或许是各位在台湾或是在其他的场合看到的阿美族的舞蹈有非常非常大的不同。阿美族呢是一个年龄阶级非常严格的一个社会。啊，就如同我，在我的部落里面是属于年龄阶层的一个伙伴。那各位所看到的所有的原住民中，阿美族的舞步、阿美族的歌声、阿美族的服饰，都是对先民，而且呢，也是最动作呢幅度最大，歌声呢也是最嘹亮。那整个在音乐性里面呢，也最丰富。待会我们要呈现的呢是花莲县吉安乡东昌村米鲁柱的一个记忆的舞蹈。或许待会各位朋友们会看到，在你印象中截然不同的阿美族。或许在你心目中，你会说这是阿美族的舞蹈吗？我要跟各位再聊几件事情，因为呢，他们还在摆麦克风，所以我们必须要继续跟各位说明。那也想借着这样的一个机会呢，跟各位做。一些分享，是的，没有错。待会你所看到的呢，是阿美族的舞蹈。可是有一件事情很有趣，在我们阿美族的语汇里面，并没有“舞蹈”这个词。如果真的要牵扯到“舞蹈”这个词的话，那大概就只有在形容“米萨拉教”这个字。阿美族话“米萨拉教”的意思是说，我们一起来做这一件事情。而在舞蹈学里面呢，所有的肢体的移动呢，我们称之它为舞蹈；配合音乐，它会有非常非常具有现代舞的一个特征在里面。所以阿美族的祭祀里面呢，它有分分成非常非常多的记忆。待会我们所要呈现的这个记忆呢，是在刚刚已经跟各位报告的花莲县吉安乡东昌村里面所进行每一年所要由这些祭师里面所呈现的一个记忆舞蹈。待会的过程呢，会非常非常的特别，尤其这些孩子他必须呈现出来的舞蹈的重心非常非常的低，而不是往上的重心。第二，他们从头到尾呢几乎没有任何的声音，顶多在中间呢会呼唤主灵降临到我们这样的一个场合，也祈求我们的主灵降临能够赐予所有所有在座的各位朋友。最后呢，要借着这样一个机会呢。很谢谢东元能够给这些孩子在这样的舞台展现我们第一次阿美族的祖灵祭的舞蹈，谢谢大家
我们的那个掌声，可不可以再给这些小朋友？好，谢谢大家。为什么要给他们？因为可能在座的朋友很难想象，一支将近快三十分钟的舞蹈，膝盖是弯曲，重心降低，背是驼着，然后呢，从头到尾呢。他所有所有的动作呢，都是从这样的一个呃肢体的语汇所延伸出去。那我们会觉得这样的舞蹈，很多在座的朋友可能会怀疑，他是阿美族的舞蹈吗？就现在中央研究院的人类学者，非常非常多的人，也一直不断的在这样的一个动作里面去争论。而就对于我们自己阿美族人本身，这样的舞蹈，在平常的丰年祭的记忆。在各位在座的朋友来到花莲，参加原住民朋友的非常快乐的场合里面，是绝对看不到刚刚你所看到的这样的舞蹈，因为他们的身份，因为他们的名字叫做吉格瓦塞。阿美族话的这句话的意思就是，他是承受的整个部落的病痛，承受的整个部落族人的疾病，在他的身上。透过他的身体跟祖灵的附身，然后让部落所有的病痛以及疾病，甚至是厄运，能够不见。因此呢，身为这样子身份的人，他其实是非常非常不情愿这件事情，并没有所谓的募兵制，或者是说有谁愿意当这个职务的族人，请举手这样的制度。那谁来担任这样的身份的人呢？通常都是由祖灵来清点。因此，在部落里面呢，当我们远远的看到这种身份的，我们非原住民的朋友常常会说，他们叫做巫师。事实上，我们比较习惯叫他吉格瓦塞，他的名字，他承受了所有部落里面的病痛，让所有部落里面能够非常非常平安。我想借由今天这样的舞蹈呢，也献给所有在座的朋友，一切顺利，身体健康，平安就是福。我们再一次给他们掌声。同时，我要谢谢东元科技文教基金会，以及一直在我们身后支持我们的中国国际商业银行文教基金会，以及中华电信文教基金会，还有所有所有在我们背后支持我们的朋友。接着下来又是一个截然不同的呃族别，让我们用非常热烈的掌声欢迎我右手边的这群非常天真可爱的小朋友，来自泰武国小的古谣传唱队，谢谢。